So Leute, weiter geht's in Lego City Undercover. Ab geht's in den Hubschrauber. Jetzt schauen wir mal, ob ich den überhaupt lenken kann. Fliegende Taya zu Ellis Apartment in Bright Lights Plaza. Handlanger von Rex sehen sie erst recht nicht aus. Die tragen ihre Anzüge doch nur im Gerichtssaal. Sind das die Kerle, die meinen Dad entführt haben, Chase? Könnte sein. Aber ich dachte, Rex würde dahinter stecken. Was ist dein Dad vom Beruf? Er ist Professor und hat einige Jahre auf der Apollo-Insel gearbeitet. Die letzten Monate war er in ein privates Forschungsprojekt eingebunden. Und? Mehr weiß ich nicht. Aber er hat seine Hütte immer abgeschlossen, wegen all der wertvollen Steine, mit denen er gearbeitet hat. Was geht hier vor, Chase? Ich bin mir nicht ganz sicher. Chan und Winnie haben für Rex gearbeitet. Und diese anderen Typen? Vielleicht arbeitet Rex für sie. Ich werde es rausfinden. Ich setze dich erstmal bei einer Freundin ab. Ihr Name ist Ellie. Bei ihr solltest du sicher sein. Vielen Dank, Chase. Hä? Hast du da etwa gerade was Nettes zu mir gesagt? Übertreib's nicht. Gut. Hab dich ja nur gerettet. So. Die Steuerung des Hubschraubers ist eigentlich ganz okay. Auch wenn ich hier jetzt gerade kurz vorbeigepäst bin. So, jetzt sind wir aber hier drin. Und landen das gute Stück. Dann weiß ich jetzt wohl, wie man einen Hubschrauber fliegt. Oh, Natalia verliebt sich langsam. Okay, ich sollte mich bei dir entschuldigen. Ich weiß, dass du mich nur beschützen wolltest. Aber ich war einfach in Sorge um meinen Dad. Und ich weiß auch, dass du während der Verhaftung meine Identität nicht preisgeben wolltest. Oh, okay. Warum warst du dann so aufgebracht? Na, es war eben einfach total unfair. Ich habe dir damals bedingungslos vertraut. Ich... Ich habe vielleicht sogar etwas für dich empfunden. Aber als du dann einfach so verschwunden bist... Empfunden? <lacht> Sei still. Und hast du vielleicht Lust, mit mir ins Kino zu gehen? <lacht> Irgendwie bist du ja süß, Chase. Aber du bist mit deiner Arbeit verheiratet. Und verheiratete Männer sind tabu. Dann auf einen Kaffee? Finde einfach meinen Dad, Chase. Tee? Ein Plätzchen. Eiscreme. Eiscreme? Winnie's Treffen mit Rex. Oh Mann, bitte seid noch in der Eisdiele. Äh, Korb. <lacht> Ein denkwürdiges Wiedersehen. Kapitel 11. Sprungpolster ermöglichen dir waghalsige Ausstiegsmanöver aus Fluggeräten. Halte in der Stadt Ausschau nach ihnen. Ja, Dankeschön. So, mal gucken, wer jetzt wieder anruft. Triff dich mit Winnie und Papa Lardos in Fresh Go. Keiner ruft an. Oh. Oh. Ich bin doch nicht mehr so beliebt. Wo geht's jetzt lang, Leute? Da. Okay. Fliege ich da mit dem Heli hin? Macht das jetzt Sinn? Ich höre einfach mal einen an. Kann ja nicht schaden, oder? So rein das gute Ding. Und ab geht die Post. Ziemlich cool eigentlich, dass man hier so mit dem Heli lang fliegen kann. Oh. <lacht> da können wir nicht lang. Schade. Da hat das Spiel was gegen. So, dann schauen wir mal und hoffen mal, dass Natalia jetzt in Sicherheit ist bei Ellie. Und sie empfindet was für mich. Oh. Das Ziel, was anzeigt, wo ich hin muss, ist ja, ist ja ganz woanders. Ey. Wo komme ich denn da hin? Wie komme ich dann da hin? Die andere Seite muss ich. Und wieso kann ich da nicht einfach rüberfliegen? So in der Scheiß. Das hat gerade nicht geklappt. Da wurde ich so zurückgedrängelt. 
Muss ich ja extra außen rum oder was? Dann habe ich hier schon einen Helikopter und dann äh, werde ich hier noch so beeinträchtigt oder was? Obwohl, hier kann er ja auch so rüber. Ah, ja, das geht doch, ne? Naja, okay. Das war jetzt auch kein Riesenumweg, also alles gut. Jetzt müssen wir aber gleich schon da sein, oder? Ja, und da ist sogar so ein Absprungding. Dass ich hier einen waghalsigen Absprung machen kann. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Und wie schwer das ist. Ja, da können wir landen. Oder eher gesagt abspringen. Jo, hat geklappt. Kann man wahrscheinlich auch von höher. Denn es ist vielleicht ein bisschen... <lacht> spektakulärer als jetzt so ein Sprung aus 1 cm. So, und hier sind wir ja auch schon. In der Eisdiele. Ohne Natalia. Vinny hat mir verkündet, dass du jetzt ganz hoch bei ihm im Kurs stehst. Keine Sorge, ich bin nicht eifersüchtig. Ist er da? Er sagte, er wollte sich mit irgendeinem Privatkäufer treffen. Ja. Um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig besorgt. Der Typ, mit dem er sich trifft, war mal die Nummer in der Stadt, bevor sie ihn eingebuchtet haben. Jetzt, wo er raus ist, hoffe ich, dass er Winnie nicht aus dem Weg räumen will. Soll ich nachsehen, ob bei Winnie alles okay ist? Wenn Winnie rausfindet, dass ich jemanden geschickt habe, wird er stinksauer. Hm. Er darf's also nicht erfahren. Ich weiß nur, dass sie sich draußen in Paradise Sands treffen wollten. Such dir einfach eine erhöhte Position, dann entdeckst du sie vielleicht. Gut. Danke, Mo. Nein, ich hab zu danken. Mo, ich sag grad noch Hi Vini. <lacht> so, finde Vini im Paradise Sands. Okay. Auf geht's, wir machen uns auf die Suche. Obwohl ich hier auch vielleicht gerne Eis gehabt hätte, aber sei mir wohl nicht gegönnt. Dann suchen wir halt Vini, Leute. Warum haben sie das gesagt? Ist der weit weg? Nö, nicht so weit, aber ein Fahrzeug wäre trotzdem korrekt. Taxi, bitte! Aber ich fahre selber. Aber wir nehmen mal hier nebenbei noch ein paar Steinchen mit. Denn wir haben ja jetzt nicht mehr so viele. So, da sind wir schon. Vini. Wow. Das ist also das Hotel von Franks Eltern. Die müssen Kohle haben. Gut, ich muss auf das Dach gelangen. Da ist so ein Pferd im Pool auf einer Luftmatratze. <lacht> oh, zurück in fünf Minuten. Ich habe keine fünf Minuten. Da muss ich wohl auf die harte Tour hoch. Die Hoteltüren sind verschlossen, finde einen Weg aufs Dach. Ja, ich bin doch schon dabei. Chill, Leute. Ich gebe mir doch schon so Mühe. Und ich glaube, wir sollten hier auch eigentlich relativ fix hochkommen. Oh, Tür aufknacken. Oh, hier brauchen wir wieder eine andere Farbe. Kann ich hier bestimmt aufbauen. Den Farbgenerator? Ne, doch nicht. So kann man sich irren. Hier ist gar nichts, oder was? Ah, doch, hier. Ah, doch, ich hatte doch recht. <lacht> ja, man da durchschaut das Spiel so langsam. Ey! Na toll. Komme ich da jetzt noch hoch? Ach ne, das Ding kommt automatisch wieder runter. So, und einmal fliegen bitte. Danke. So, ich wollte euch nicht stören. Ich brauche Dynamit, sehe ich hier gerade. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich wieder die ganzen Übungen machen. Nervt ja gar nicht. 
So, ganz schnell Kreis drücken. Jo, Vollgas! Ja, eins von drei. Gewichte heben. Nützt alles nichts, Leute. Boah, wahrscheinlich fünf Wiederholungen. Drei hätten es auch getan, ne? Ist jetzt nicht so spannend, immer auf den Kreisknopf zu deppern. So, und noch ein bisschen boxen. Ein bisschen den Frust rauslassen hier. Na gut. Sie scheinen tatsächlich ein Mitglied zu sein, obwohl ich sie nicht erkenne und sie auch keine Mitgliedskarte dabei haben. Nö, aber sonst, lass mich ruhig durch. Ich bin der ehrliche Haut. Danke, Bruder. So, und so kommen wir an unseren Dynamitautomaten ran. Na komm, wir machen das auch noch. Muss doch einen Grund haben, dass das hier auch noch steht. Jetzt hätte man das auch weglassen können. Nö, hat nur Steine gebracht. Komm, wir platzieren unser Dynamit. Achtung! Das habe nicht ich platziert. Boom. Ab in den Disco-Fahrstuhl. Da sind wir ja schon. Was geht ab hier? Hallo, Chase! Hast du dich in meine Eltern einquartiert? Nein, ich suche nach Winnie Pabalado und Rex Fury. Hm, ich kann mal im Gästebuch nachsehen. Das ist nicht... Egal, hast du von hier oben aus irgendwas Verdächtiges beobachtet? Nö. Da war nur dieser komische Hubschrauber, der vor ein paar Minuten hier vorbeiflog, um dann auf dem Gebäude gegenüber vom Herbert Hotel zu landen. Beim Herbert Hotel? Dann muss ich dahin. Hey! Was spricht denn gegen das Hotel meiner Eltern? Ob das wohl mit dem Gast zu tun hat, bei dem sich die Schokolade auf dem Kissen als Kakerlake rausstellte? Alter, wie ich das Wasser hier beschmutzt. Das haben sie nicht schlecht gemacht, ne? Und wenn ich, ja, wenn ich hier in den Pool springe, wie das dann aussieht. Als ob ich voll die dreckigen Klamotten hätte. Boom. Liegt das jetzt daran, weil ich, den, weil ich ein Bergarbeiter bin? Was ist denn, wenn ich das mit den Astronauten mache? Ne, das ist das auch so. Okay. Alles gut, Chase. Tschüss, Frank. Oh, ein Stein. So, Frank, hau rein. Wir sehen uns. Na, komme ich dann den Stein ran? Ja, sieht eigentlich gut aus. Yo, 1000. Ich will lieber 10.000 haben. Aber man kann halt nicht alles haben. So, da sind wir doch auch schon. Ein bisschen was zum Gießen haben wir auch noch. So, ein bisschen Randale machen hier. Oh sich sogar gelohnt. Na, wo führt uns das hier schon wieder hin? Na, was haben wir hier drin? Was sollen wir denn damit? Muss ich das verstehen? Na, das werden wir auf jeden Fall irgendwo brauchen. Erstmal knacken wir hier den Safe. Habe ich jetzt zwei davon? Tatsächlich. Was soll ich damit? Hier kann ich auch wieder etwas aufbauen. Zweimal haben, haben wir jetzt das gleiche Teil. Ach, hier. Ah, ah. Ja, und da auch noch rein. Und was bringt das? Also, wieso mache ich das? Hä? 
kann das da ja auch jetzt nicht wieder rausnehmen. Das habe ich jetzt nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Hilfe, ich habe das nicht gecheckt. Da hat sich doch jetzt nichts geändert. Ah, hier ist noch einer. Ah. Und jetzt wahrscheinlich der vordere kriegt jetzt die Fontäne, wo nichts rauskommt. Jo, okay. Ja, ich wollte schon sagen, hä, was, was, was wollen die von mir? So, jetzt habe ich es auch gereicht. Ja, was geht hier ab? Disco-Musik hier. Da oben ist wieder ein Stein. Nice. Aber auch leider wieder nur ein Tausender. Nützt nicht, Leute. Wir nehmen den trotzdem mit. Das glaube ich nicht. Du hast mir die Karre geklaut und dann auch die Party versaut. Junge, Junge. Noch? Ne, das waren 10.000 dann. Nice. So, erstmal hier die Crew gefangen nehmen. Nein, das ist hier noch. Ein bisschen übermütig. Weg damit. Oh, die beiden Pflanzen gießen wir natürlich. Müssen wir wahrscheinlich auch. Ah, okay, um da oben drauf zu kommen. Uns kann nichts passieren. So. Mein Boss hat sich tatsächlich auf eine Lohnerhöhung eingelassen. Jetzt verdiene ich wohl mehr als er. Wieder können wir den Farbwechsel aktivieren. Ah, hier für die Zetterwand. Und wir knacken hier vorher erstmal die Tür hier auf mit unserer Feuerwehrachs. Ah, noch für einen Zehntausender Stein. So schnell haben wir wieder Steine. Das gefällt mir natürlich. Aber das heißt, wir müssen auf jeden Fall gleich irgendwas bauen. Wir haben bisher 22.000 hier gefunden. 2.000er und 2.10.000er. Ich denke mal, der Superbau wird ja noch 22.000 kosten. Na, auch ein 10.000er. Okay, dann sage ich, der kostet 32.000. Wir gucken gleich mal. Erstmal sammle ich den ein. So. 30.000. Ja, okay. Sehr gut. Das ist fair, dass man das hier finden konnte, die 30.000. Das passt mir natürlich. So, habe ich hier sonst noch irgendwas verpasst? Oder kann ich das jetzt schon bauen? Nö, ich denke, wir können das bauen, Leute. Den Paradiespool. Oh, den hätte ich gerne bei mir im Garten. Yo. Was sollen wir jetzt hier machen? Ach, wir sollen da Wasser reinfüllen. Äh, ja, das klappt jetzt auf jeden Fall schon mal nicht. Schade. Okay. Und warum habe ich das jetzt hier aufgebaut, wenn das eh nicht klappt? Und dann muss ich das von hier oben machen. Ah, okay. Jetzt fühlt es sich. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, hä? So, das langt aber. <lacht> ah, oh, sehr nette Idee. Kommen wir hier hoch. Ab zum Katapult. Ich krieg langsam Übungen mit diesen Katapulten. 
Oh, schon länger, Chase. Das haben wir schon drauf. Kann man schon so sagen. Ich möchte gerne meine Farbpistole zücken. Ah, das ist eh der falsche, ja. Wir brauchen grüne Farbe. Grüne Farbe. Wir müssen hier irgendwo so eine Farbwechslermaschine bauen. Wir gucken mal hier. Obwohl, hier ist nichts, ne? Oh, ach du Scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Tschüss. <lacht> Wenigstens lande ich wieder hier oben. Das ist nett. Wir benutzen einfach den Teleporter hier. Das macht mehr Sinn. Ah, die Kiste auf die grüne Fläche stellen. Und dann bauen wir uns hier ein schönes Kart. Mit Dynamit beladen. Oha, das kann ja was werden, Leute. Ja, sieht bis hierhin ganz gut aus. Jawohl, gleich geschafft im ersten Versuch. First Try. War jetzt aber auch nicht so schwer. Wenn ich ehrlich bin. Oh, kann ich hier nichts kaputt machen? Nö, anscheinend nicht. So, ich komme. Ah, und da haben wir unsere Farbwechslermaschine. Flupp, bisschen grün, danke. Jetzt sind wir richtig, richtig bewaffnet. Düt, 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 düt. Wieder zurück teleportieren. Boom. Noch ein Katapult. Uh. Super. Yeah. Ui, das ist aber jetzt eine weite Distanz mit dem Katapult. Wird eng, Leute. <lacht> oh. Aber gut reagiert, Chase. Ich muss hinten aufs Dach, um zu sehen, wo der Hubschrauber gelandet ist. So sieht's aus. So, Tür zerhacken und safe knacken. Tür auf, bitte. Dankeschön. Schlüssel. Können wir den hier irgendwo einsetzen? Ah, da, okay. Einmal drehen und schwupp ist die Tür auf. Und wir kommen hier oben raus. Das ist Rex. Winnie arbeitet also tatsächlich für ihn. Da kommt Winnie, du Sack! Was reden die bloß? Guck mal, wir können auch hier lang. Nein! Okay, ich bin wieder hier oben. Alles gut. Habe ich den Stein jetzt eingesammelt? Seht ihr das jetzt? Ja, okay, der Stein ist weg. Gut. So, jetzt wollen wir mal dazu hören, was Winnie und Rex dazu bequatschen haben. Noch ein Job? Wir hatten einen Deal! Ich hab Chan die ganzen Wagen für euch besorgen lassen. Den T-Rex habe ich auch beschafft. Und den Riesensmaragd. Und das Boot. Hast du eine Ahnung, was das für ein Aufwand für meine Jungs war? 
Ich hab da noch mehr Zeug auf meiner Einkaufsliste, Vinny. Und du wirst es mir beschaffen. Du hast mich nicht mal für den anderen Kram bezahlt. Ich hab auch Kosten. Und die Bilder, die du mir gegeben hast, taugen nichts. Was soll das heißen? Das waren Brikassos. Echt? Sehen mehr wie Gesichter aus. Beschaff einfach das Zeug, Vinny. Oder ich muss dich ersetzen. Oh, alles klar. Das ist eine Ansage. Jo, Vinny. Zur Weißglut. Wir erledigen die ganze Arbeit und halten den Kopf hin und er behandelt uns wie Affen und bezahlt uns mit... Äh... Erdnüssen? Chase? Wie viel hast du gehört? Nichts. Bis auf den Namen Rex Fury. Ach, ist dir auch egal. Ja, er ist der Privatkäufer, für den ich arbeite. Aber jetzt hat er den Bogen überspannt. So lässt sich ein Papalardo von niemandem behandeln. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was schwebt dir denn vor? Der größte Fisch von ganz Lego City. Der Walhai aus dem Aquarium? Nein, nicht so ein Fisch. Ich meinte Forrest Blackwell, den Immobilienmogul, Kühlschrankmagnaten und eigentlichen König der Stadt. Forrest Blackwell? Mo wird dich mit dem Löschboot einsammeln. Los jetzt! Okay, Vinny. Ich kann meine Tarnung noch nicht aufgeben. Nicht bevor ich Rex habe. Okay, wir müssen morgen am Eingang des Meerestunnels treffen. Er will uns denn mit dem Löschboot abholen. Und damit machen wir im nächsten Part weiter, Leute. Bleibt weiterhin dabei. Bleibt gesund. Ciao.